So in module 4, we will look at the indicated power. Indicated power means we have a fuel to burn the 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 output power. And brake power means we have a fuel to burn the output power to burn the output power to burn the output power to burn the brake power. So, indicated power and brake power are different because the indicated power is higher than brake power. We don't have any fuel to burn the fuel to burn the full power to burn the output power to burn the output. The reason is some power, that is indicated power in some power, that power is called frictional power, that is used for overcoming friction. Upon indicated power minus frictional power will give brake power. So, if frictional power is every day, we have a cylinder in this piston reciprocate in the same way, because of friction between the piston and cylinder, some frictional loss will be there. अपन इधो ओवरकम चाहिए ना इतना हमारे इंडिकेटेड पावर इन्हें सम अमाउंट ऑफ पावर यूटिलाइज़ ही इन्हें उन्हें सो आधे का आरण हम इंडिकेटेड पावर माइनस दिस फ्रिक्शनल पावर विल गिव दी ब्रेक पावर सो इधो कैलकुलेट ये नॉला इक्वेशन आना इंडिकेटेड पावर इस गिवन बाय एन इंडू पीएमआई इं PMI means indicated mean effective pressure அது நம்மல் உடனே என்ன detail ஐட்டு நோக்குந்தான்டு L is the length of stock A is the area of piston நம்மல் pistonட மேல் உள்ள area அதையது அந்த diameter A pi by 4 into D square will give the area of piston and N is the RPM and K for 4 stroke cylinder 4 stroke engines is 1 by 2 and K for 2 stroke engines will be 1 and into 10 by 6 kilowatt is the indicated power and brake power we have a few techniques we can do that one of the techniques is by measuring the torque and if we know the torque then brake power is equal to 2 pi nt by 1000 and mechanical efficiency can be calculated using the formula that is mechanical efficiency in the way we have to get the frictional power because we have to get the indicated power so that brake power by indicated power, output by input. Next we will see what is mean effective pressure. Mean effective pressure means we know work done is given by the formula P into dV. And if we observe a 4 stroke engine, that is 4 stroke, suction stroke, compression stroke, power stroke and exhaust stroke. In this 4 stroke, we have piston and male lacked in the pressure over time. We don't have a constant pressure above piston. So, we don't have to calculate this in this way. Because we know the change in volume. We know piston is going to be reciprocated. So, that we definitely know the change in volume. But here, we do not know the actual pressure or pressure, average pressure or constant pressure we have to get here. So, here but in an IC engine, we know the work done and change in volume and hence we can calculate the average pressure or mean effective pressure using the formula work done divided by change in volume. So, what is the pressure? This pressure indicates the average pressure or mean effective pressure which we have to put in the piston and the constant so that we have the same amount of work. Now, किट्टन ना प्रेशर ना, नमले पम इंडिकेटेड पावर लेंगे ली इंडिकेटेड वर्क की यूसी दाने कैलकुलेटी इन लेंगे वील गेट इंडिकेटेड मीन एफेक्टिव प्रेशर एंड ये वड़ा नमले ब्रेक पावर लेंगे लाइक्चुअल वर्क डन आने नोक नेंगे वील गेट ब्रेक मीन एफेक्टिव प्रेशर वो इधर आने ये मीन एफेक्टिव प्रेशर नवारा ओरे मोशन, नमक सेम वर्क डन किटा ना इट्टो नमलो कोड के एंड ओरे एवरेज प्रेशर, आदि ने आणे मीन एफेक्टिव प्रेशर इन्दो बराई नंदो। नेक्स्ट टॉपिक इस ब्रेक होस पावर, BHP, IHP। नमले BHP इन्दो बारे नमले ये दोरे ऑटोमोबाइल मैगज़ीन्स इन्दे कैटलॉग के अड़ितो नोकी आलम, वी कैन सी दिस वर्ड BHP। व्हाट एक्सेक्टली � so, we know what power one hose can make, right? Apo, nammal ippo oru pudhi oru engine onda ki and we need to know the power of this engine. Apo, nammal endi iya? E engine nammal varki ee pikya and adil ootu nammal oru tire o alengil endengil oru engine connect cheeda and output edukka. And that is the reverse side light that we have a hose in it. And this hose in it we have a power. Hose in it is the opposite direction of the hose. Then, 
ഈ ഒരു എൻജിനെ നമുക്ക് നിർത്താനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ഹോഴ്സസിന് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് ഹോഴ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എൻജിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഫ് യു നീഡ് ഫൈവ് ഹോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ഹോഴ്സ് പവർ ഈസ് ഫൈവ് എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബി എച്ച് പി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇഫ് യു റിക്വയർ ടെൻ ഹോഴ്സസ് ദെൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ടെൻ ബി എച്ച് പി സൊ ദിസ് ബി എച്ച് പി മീൻസ് ബ്രേക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ മീൻസ് നമ്മുടെ എൻജിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഹോഴ്സസിൻ്റെ പവർ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഐ എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നു സോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവറും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോഴ്സ് പവറും ഗീവ് ദി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വേറൊരു ഫോമില ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേക്ക് പവർ പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ഓർ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ മൈനസ് ബ്രേക്ക് പവർ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് പവർ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ കൺസ്യൂംഡ് പെർ കിലോവാട്ട് ഡെവലപ്ഡ് പെർ അവർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു കിലോവാട്ട് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോമുല ഈസ് എസ് എഫ് സി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്രേക്ക് പവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കിലോഗ്രാം പെർ കിലോവാട്ട് അവർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ആൻഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ടു ദി എനർജി സപ്ലൈഡ് ബൈ ഫ്യൂൽ അതായത് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയോ ടു ദി എനർജി വിത്തിൻ ദി ഫ്യൂൽ അതായത് എനർജി ഓഫ് ഫ്യൂൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബൈ ബേണിങ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫ്യൂൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എനർജി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കലോർഫിക് വാല്യൂ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ എനർജി ഫ്രം ഫ്യൂൽ അറിയാനായിട്ട് മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഇൻറ്റു കലോർഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദി എനർജി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ഫ്യൂൽ അതിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറുമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആൻഡ് If it, we are using brake power, then brake power divided by energy supplied by fuel on chain and angle, we will get thermal efficiency based on brake power. So, we will calculate thermal efficiency in this case. And next is volumetric efficiency. And it is defined as the ratio of actual volume of charge drawn during the suction stroke to the swept volume of the piston. That is volumetric efficiency in the case. We have the piston ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ഇതേ വോളിയം പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം സിറിഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വോ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സം വോളിയം ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് സ്പേസ് അപ്പം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത അതേ വോളിയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് പോയ ഫ്ലൂയിഡ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി സം അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം ആണ് അകത്ത് കയറുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സം റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി വോളിയം എൻട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്പേസ് അപ്പം ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അതായത് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അതിനകത്ത് കയറിയോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ടോട്ടൽ വോളിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ സം സൂപ്പർ ചാർജ്ഡ് എൻജിൻസ് നമ്മൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ലൈക്ക് അതിന് സ്വെപ്റ്റ് പോയ ആക്ച്വൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയത്തിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അതിനകത്ത് പോകാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് എയർ അതിനകത്ത് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിമ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നമ്മുടെ
വൺ അവർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പം കിട്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് 